భూమి కొలతలు అంటే ల్యాండ్ మెజర్మెంట్స్ ఇంకా చాలామందికి ఈ ల్యాండ్ మెజర్మెంట్స్ గురించి తెలియదు ప్రతి ఒక్కరికి ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఎందుకంటే మనం ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒక ప్రాపర్టీని కొంటాం అప్పుడైనా ఈ సమాచారం మనకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి నేను పిన్ టు పిన్ మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎగ్జాంపుల్గా స్క్వేర్ ఫీట్ అంటే ఏమిటి స్క్వేర్ యాడ్ అంటే ఏమిటి అదేవిధంగా గుంటలు మన తెలంగాణలో ఎక్కువగా గుంటలు గుంటలు అంటారు అసలు గుంటలు అంటే ఏంటి ఎన్ని స్క్వేర్ యాడ్స్ కలిపితే ఒక గుంట అదేవిధంగా సెంట్లు మన ఆంధ్రాలో సెంట్లు అంటారు సెంట్ అంటే ఏమిటి ఎన్ని సెంట్లు కలిపితే ఒక ఎకరం అదేవిధంగా హెక్టార్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ నేనైతే ఈ వీడియోలో పిన్ టు పిన్ మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇంతవరకు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మీ కౌశిక్ మరిడి ఇవి మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఫస్ట్ వన్ ఇంచ్ అంటే అంగుళం ఇది కనిష్ట మెజర్మెంట్ సెకండ్ వన్ ఫీట్ అడుగు థర్డ్ వన్ యాడ్ అంటే గజం ఫోర్త్ వన్ గుంట మన భాషలో కుంట అదేవిధంగా ఎకర్ ఎకరం హెక్టార్ హెక్టారు వీటి మీదే మన కంటెంట్ అంతా బేస్ అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ ఇంచ్ అంటే అంగుళం ఇది కనిష్ట మెజర్మెంట్ ఇంచ్ అంటే ఇది ఈ ఫింగర్కి ఈ పాట ఉందా ఈ మడత పైన ఇంత పాటు ఇది ఒక ఇంచ్ ఒక అంగుళం ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్కేల్ స్కేల్ పైన సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఒక ఇంచు ఎగ్జాంపుల్గా స్కేలు ఈ స్కేల్కి సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి కదా అలా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ కలిపితే ఒక ఇంచు అలాంటి పన్నెండు ఇంచులు కలిపితే ఒక ఫీట్ ఫీట్ అంటే అడుగు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఇంచ్ అని చెప్పా ఇలాంటి పన్నెండు ఇంచులు కలిపితే ఒక అడుగు మనం మాట్లాడుకుంటాం ఎన్ని అడుగులు స్థలం ఇదే ఒక అడుగు అంటే పన్నెండు ఇంచలు రాస్తున్నా వన్ ఫీట్ అంటే ఏంటి మాట్లాడుకున్నాం ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఓకేనా అదే ఈ పైన ఉంది ఇక్కడ రాసా అర్థమైందండి నెక్స్ట్ వన్ గజం వన్ యాడ్ ఒక యాడ్ అంటే మూడు ఫీట్లు వన్ టూ త్రీ ఇది గజం అర్థమైందండి రాస్తున్నా వన్ యాడ్ అంటే త్రీ ఫీట్ ఇది కరెక్టా నార్మల్గా కరెక్ట్ కానీ మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుంటుంది వైశాల్యం ఒక ల్యాండ్ మెజర్మెంట్ ల్యాండ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఉంటుంది కదా ఇలా ఉండదు కదా ఇలా ఉంటే ఇది వర్తిస్తుంది జస్ట్ ఒక యాడ్ అంటే ఒక గజం అంటే త్రీ ఫీటు ఇది వర్తిస్తుంది కానీ మన ల్యాండ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది లెంత్ బ్రెత్ ఒక ఫార్ములా ఉంది మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ పొడవు అదేవిధంగా వెడల్పు సో మనం ఏమనుకున్నాం ఇంతకు ముందు యాడ్ అంటే త్రీ ఫీట్ అనుకున్నాం సో అలాగే లెంత్ త్రీ ఫీటు అదేవిధంగా బ్రెత్ త్రీ ఫీటు ఇలా లెక్కించాలి మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములా చూసాం ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ సో త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే ఇదిగోండి త్రీ ఫీటు త్రీ ఫీటు సో త్రీ త్రీ జార్ నైన్ నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఇక్కడ నైన్ ఫీట్ కాదు నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఎందుకంటే ఈ విధంగా వైశాల్యం మనమైతే లెక్కేస్తూ ఉన్నాం ఈ నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఏంటి ఒక స్క్వేర్ యాడ్ ఇంతకుముందు ఒక యాడ్ అంటే త్రీ ఫీట్ అని చెప్పాం కానీ ఈ విధంగా లెక్కేస్తే ఒక యాడ్ అంటే ఎంత నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ అర్థమైందండి క్లియర్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఒక యాడ్ అంటే నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఇంకా డైరెక్ట్గా కంటెంట్ నెక్స్ట్కి వెళ్దాం ఇవి మూడు మనమైతే మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక కుంట లేదా ఒక గుంట తెలంగాణలో గుంట ఒక గుంట అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్ 
ఇంతకు ముందే మాట్లాడుకున్నాం స్క్వేర్ యాడ్ వన్ స్క్వేర్ యాడ్ అంటే నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ సో ఒక గుంట అంటే అర్థమైందండి ఒక గుంట అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్ రాస్తున్నా గుంట ఎందుకు చెప్పండి మీరే సింపుల్గా చెప్తా ఇది ల్యాండ్ ఇక్కడ లెవెన్ స్క్వేర్ యాడ్ లెవెన్ స్క్వేర్ యాడ్ ఇదనమాట ఆల్రెడీ స్క్వేర్ యాడ్ అంటే చెప్పా మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ అని చెప్పా ఒక స్క్వేర్ యాడ్ అంటే అలాంటిది లెవెన్ స్క్వేర్ యాడ్ లెవెన్ స్క్వేర్ యాడ్ సో లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్ ఇది గుంట సో ఒక గుంట అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్ కొందరికి డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది మీరు స్క్వేర్ యాడ్స్ లో చెప్పారు అదే స్క్వేర్ ఫీట్ అయితే ఎంత చెప్తా వన్ గుంట మీకు స్క్వేర్ ఫీట్ లో ఎంత అని చెప్పి కావాలి అంతేనా సింపుల్ ఒక గుంట అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్ అదే మీకు ఫీట్స్ లో కావాలి కాబట్టి ఎన్ని ఫీట్స్ ఒక యాడ్ అంటే నైన్ ఫీట్స్ సో వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ నైన్ వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ అర్థమైందండి సింపుల్గా ఒక గుంట అంటే వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ స్క్వేర్ ఫీట్ అంతే డన్ క్లియర్ మీకు డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది సరే తెలంగాణలో కుంట మరి ఆంధ్రలో సెంటు సెంట్ అంటే ఏంటి ఒక గుంట అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంట్స్ రెండు పాయింట్ ఐదు సెంట్లు కలిపితే ఒక గుంట ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే వంద సెంట్లు అంటే ఒక ఎకరం ఒక సెంటు అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఎకర్ ఈ విధంగా మనమైతే క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎకరం ఒక ఎకరం అంటే నలభై గుంటలు ప్రతిదీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఒక ఎకరం అంటే నలభై గుంటలు చెప్ప గుంట అంటే ఎంతో చెప్ప వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్ సో అలాంటి నలభై గుంటలు కలిపితే ఒక ఎకరం ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇది ఎకరం అనుకోండి ఇదో గుంట 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 ఇలా నలభై గుంటలు కలిపితే ఒక ఎకరం లేదా మన ఆంధ్ర ఇది ఎకరం సో ఇలాంటి వంద సెంట్లు కలిపితే ఒక ఎకరం ఎన్ని సెంట్లు ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇలా వంద సెంట్లు కలిపితే ఒక ఎకరం మీకు డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది ఎకరం అంటే ఎన్ని స్క్వేర్ యాడ్లు అదేవిధంగా ఒక ఎకరం అంటే ఎన్ని స్క్వేర్ ఫీట్లు అంతేనా సింపుల్ అండి ఇంతకు ముందే చెప్పా మీకు క్లియర్గా ఒక ఎకరం అంటే నలభై గుంటలు ఇంటూ మీకు కావాల్సింది స్క్వేర్ యాడ్స్ ఎన్ని స్క్వేర్ యాడ్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్స్ చెప్పాను కదా అది చేస్తే అంత నాలుగు ఎనిమిది నాలుగు సున్నా స్క్వేర్ యాడ్స్ అంతే ఒక ఎకరం అంటే నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నలభై స్క్వేర్ యాడ్స్ మీకు ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఫీట్స్లో కావాలి సింపుల్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ స్క్వేర్ ఫీట్స్ ఎన్ని నైన్ ఫీట్స్ అంటే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అయిపోయింది ఫీట్స్ అనమాట ఇన్ని ఫీట్లు క్లియర్ ఈ విధంగా మనమైతే క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ లాస్ట్ వన్ హెక్టార్ హెక్టార్ అంటే రెండు పాయింట్ నాలుగు ఏడు ఎకరాలు అర్థమైందండి టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎకరాస్ కలిపితే ఒక హెక్టార్ చాలామంది ఎవరైతే చేపల చెరువులు చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఒక హెక్టార్లో చేపల చెరువు వేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇందులో 2.47 పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎకర్స్ ఉంటుంది అర్థమైందండి రెండు పాయింట్ నాలుగు ఏడు ఎకరాలు కలిపితే ఒక హెక్టార్ సో మీకైతే క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటూ ఉన్నా ఇంచులు ఫీట్లు యాడ్లు గుంటలు ఎకరాలు హెక్టార్లు క్లియర్ అందుకనే స్టార్టింగ్లో ఇదైతే మీకు రాసా ఇవన్నీ చెప్తా అని చెప్పి మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నా ప్రతిదీ ఇంటర్లింక్డ్ అనమాట సో 
ఈ సమాచారం నచ్చితే కింద కామెంట్లో చెప్పండి బాగుంది అని చెప్పి బాగాలేదంటే బాగాలేదు అని చెప్పండి మా ఎఫర్ట్స్ మీకు నచ్చితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ షేర్ చేయండి వేరే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు మీ ద్వారా అండ్ ఫ్రీడమ్ యాప్ అండి ఇంతవరకు ఫ్రీడమ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రీడమ్ యాప్లో చూసుకున్నట్లయితే వెయ్యి కోర్సెస్ ఉన్నాయి దేనిపైన రియల్ ఎస్టేట్ కోర్స్ ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోర్స్ ఉంది ఎన్నో కోర్సులు ఉన్నాయి అదేవిధంగా వ్యాపారాలు వ్యవసాయం ఎవరైతే ఒక వ్యాపారంలో సక్సెస్ అయ్యారో ఆ వ్యాపారాన్ని ఎలా చేయాలో ఆయన మనకి నేర్పిస్తాడు సో మీరు కంప్లీట్గా నేర్చుకోవచ్చు మేము అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేస్తాం ఆ బిజినెస్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎంత పెట్టుబడి అవుతుంది మార్కెటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి అంతా పిన్ టు పిన్ మీరైతే ఆ కోర్సు ద్వారా ఇంట్లో కూర్చొని నేర్చుకోవచ్చు మీకు డౌట్ వస్తే ఆయనతో డైరెక్ట్గా ఫోన్ మాట్లాడవచ్చు కల్పిస్తాం మేము ఈ యాప్ ద్వారా అదేవిధంగా ఫార్మింగ్ ఎవరైతే రైతన్న సక్సెస్ అయ్యారో ఆ రైతన్న మనకైతే ఏ టు జెడ్ నేర్పిస్తారు ఆ సాగు ఎలా చేయాలి మొక్కలు ఎక్కడ కొనాలి మార్కెటింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఆయనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎవరైతే సక్సెస్ అయ్యారో వాళ్ళు చెప్తారు సో ఇక్కడ కూడా అంతే మీకు డౌట్ వస్తే డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడే ఫ్రీడమ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇలాంటి కోర్సెస్ వెయ్యి ఉన్నాయి యూట్యూబ్కే ఎంత చెప్తున్నామంటే కోర్స్కి ఎంత ఉంటుంది సమాచారం సో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్